Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. É, desde o início dos anos 2000, essa retomada da rua, especialmente a partir de 2013, com as grandes manifestações né, na Primavera Árabe, no Brasil, muitas dessas ações é, são formas de resistência na cidade, que se tornou então palco de espetáculos de todo tipo de natureza. E onde o espaço urbano, cada vez mais, especialmente nas grandes cidades, ele vai se caracterizando como um território não só de encontro, dada essa natureza gregária do ser humano, mas também um território de confronto. Essas ações que nós temos visto e das manifestações de artistas em diversos períodos na história do Brasil tomaram a revolta como uma performance social e, ao mesmo tempo, conseguiram também oferecer possibilidades também de entendimento de uma nova forma de arte. Se a gente vê na história da arte, essa ideia de circular pela cidade como uma forma de criar uma linguagem, de criar um espaço de manifestação, vem desde o começo do século XX. Né? Os surrealistas fizeram isso quando eles promoviam as suas deambulações, essa ideia de uma crise na normalidade. Buscavam tornar estranho aquilo que já tinha se tornado excessivamente familiar, para nossa vida em sociedade, para nossa maneira de se relacionar. Os situacionistas, que foram também né, pensadores e promotores de ações de estranhamento, também ao, ao caminhar pelas cidades, né, ao fazer da cidade um lugar de um acontecimento estético e de um acontecimento de descoberta, eles também estavam uh, tentando revelar, digamos assim, dimensões reprimidas ou ocultas na cidade. Nessa retomada do espaço urbano, especialmente num clima de ameaça à democracia, é curioso que isso encontra uma, uma ressonância naquilo que nós vimos também já no final dos anos 60 e no, nos anos 70 no Brasil, quando a, a chamada vanguarda brasileira vai tomar uma posição em relação aos problemas políticos, sociais, e éticos que foram manifestados especialmente em diversas exposições, como a exposição Opinião 65, Opinião 66, a Nova Objetividade Brasileira 67 e um evento de 1968, né, que é o ano de é, que se decreta o Ato Institucional número 5, né, que vai restringir liberdades, caçar o mandato de políticos. Uh, estabelecer a censura, que foi o evento Arte no Aterro, organizado né, pelo Frederico Moraes, um importante personagem da história da arte no Brasil, do Rio de Janeiro. E dentro desse evento Arte no Aterro, aconteceu uma manifestação capitaneada pelo Hélio Aitzica, chamado Apocalipopótese. Uma espécie, digamos assim, de uma hipótese de um apocalipse lá em 1968, num período que antecede né, os chamados anos de chumbo no Brasil, aonde daí sim a gente vai ter uma repressão muito intensa e as ruas, de uma certa forma, vão se tornar é, trancadas também né, para isso tudo. As pessoas da minha geração realmente se sentem, de uma certa forma, chocadas em perceber que nesse momento a gente está vendo, por exemplo, como foi alguns anos atrás, lá em, em 2016, se não me engano, quando os secundaristas ocuparam as escolas por uma discussão né, de questões ligadas ao ensino, e esses secundaristas, ao ocupar esse espaço público, né, que é o espaço da escola, eles saem em manifestação também pela cidade, produzindo um tipo de manifesto com o próprio corpo, Aí a gente parece que vê uma liberdade de manifestação daquilo que, na história da arte contemporânea, foi defendido por diversos artistas, que é a ideia de que todo mundo é artista. Nessas manifestações, todos acabam assumindo uma atitude performativa. Isso atravessa a história da arte no Brasil. E, de novo, eu queria mostrar aqui uma manifestação curiosa, lá nos anos 70, Sempre quando a gente pensa em passeata, a gente pensa inevitavelmente em palavra de ordem, não é? Porque 
há sempre algo a ser expresso, é, existe sempre alguma reivindicação. E aqui o que a gente está vendo é um grupo de jovens artistas, jovens estudantes, em sua maioria estudantes da Escola de Comunicações e Artes da USP, lá dos anos 70, 79, que é uma manifestação que foi organizada por um pool, né, um consórcio de coletivos de artistas que, na época, se reuniram para uh, solicitar da Prefeitura, uh, do, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, um apoio para a realização de um evento que foi chamado de evento de fim de década, né, um, um evento que comemorou o final da década de 70, portanto, em dezembro de 79, e que uh, esses grupos, dentre os quais tinha o 3 Nós 3, o grupo do qual eu fiz parte, junto com o Dinilson Júnior e o Rafael França, uh, o grupo Viajou Sem Passaporte, o grupo Demagrelos, uh, um outro grupo chamado Tite, que era um, um, um grupo argentino que passou pelo Brasil, chamado Tajer, de Investigações Teatralhas, e aqui, nessa passeata, era uma passeata alfabética, onde a gente estava em busca de recursos para realizar esse evento de fim de década. O evento aconteceu na Praça da Sé, em dezembro de 79. Uma das atividades que esses artistas, né, que todos nós propusemos ali, por exemplo, foi um microfone aberto. Lá, em plena Praça da Sé, a gente montou um set de banda onde uh, o microfone aberto era para que as pessoas do público pudessem assumir esse lugar daquele que também tem algo a dizer, daquele que tem algo a cantar. E a gente não deve se esquecer que quando a gente fala, especialmente na questão da revolta, uh, estamos falando essencialmente de uma revolta uh, capitaneada pela juventude, não é? e uh, muitos autores chamam apontam que aquilo que a gente chama de juventude seria uma invenção que foi sendo gestada nos anos 50 e que vai eclodir exatamente nos anos 60, né? ou seja, praticamente há 50 anos atrás, quando em maio de 68 ocorrem aquelas manifestações todas dos estudantes. E o grande veículo, a grande mídia, a grande linguagem para tudo isso não foi só o cinema, a literatura, a poesia, as artes visuais. Foi essencialmente a música, foi essencialmente o rock and roll. Os anos 80 foi uh, um ano que marcou especialmente o trabalho do grupo uh, 3 Nós 3. Esse momento né, em que as estátuas se tornaram o foco das manifestações, dessas discussões que estão em pauta, eu queria mostrar para vocês uma série de slides desse trabalho do grupo 3 Nós 3, essa foi a primeira intervenção do nosso grupo, né, feita em 1979, que também toma o monumento público como um lugar de protesto, como um lugar de intervenção. E qual, nesse caso, lá em 1979, qual foi o objetivo dessa intervenção? É, a gente não pode se esquecer que os, o final dos anos 70, começo dos anos 80, é, é o último estágio, né, o último período, a última fase da ditadura no Brasil, que tinha à frente o general João Batista Figueiredo, e, apesar de ser conhecido, esse período ser conhecido como um período mais brando da ditadura, é, as notícias e, e, e os fatos né, sobre é, tortura, desaparecimento e é, sequestro de pessoas estava em pauta. Então, o 3 Nós 3, ao fazer esse trabalho, naturalmente que há uma associação, especialmente contemporânea, muito direta desse trabalho com aquele período onde ele foi realizado. Mas nós também, como jovens artistas, jovens estudantes de arte, não é? É, naquele período, uh, o que a gente estava querendo dizer também com esse trabalho é que não nos interessava mais esse modelo de representação que se espalha pelas cidades, né? essa arte neoclássica ou, especialmente, a arte moderna. Não é? Então, havia aí, e é algo que também tem a ver, que está ligado com a história da contestação, que é a, a, o fato de que o movimento, um determinado movimento artístico contemporâneo, ele normalmente, tal como os modernos, ele está contra o passado. 
não é? A revolta é contra uma forma de se apresentar do passado e que estava sempre presente aí nas cidades. E aí a gente pode encontrar um, um, um vínculo com todas as reivindicações e discussões que estão tendo em torno das esculturas hoje, não é? Do que elas representam, que história elas contam. Então, aqui não era só a narrativa histórica uh, uh, da história oficial, mas também de uma arte que se tornou uma arte oficial. Então, o 3 nós 3, uh, ao fazer esse trabalho, ele também uh, procurava ocultar, também tirar de cena um determinado recorte do passado para poder uh, falar agora, sim, desse gesto, dessa performance no espaço público como uma nova forma de arte. Não é? E esse trabalho, como foi um trabalho clandestino, feito numa madrugada, não é? a partir de um mapeamento, que seria, digamos assim, a nossa instrução de performance, o nosso roteiro da ação performativa, o material desse trabalho foram sacos de lixo, fita crepe, e cordinhas uh, para realizar esse trabalho. E, claro, o tão importante, que é o que permite a gente ver essa imagem agora, foi a fotografia. A fotografia ela acabou se tornando um meio, não só registrava, documentava essa ação, não é? para não chamar de performance, porque naquele momento, naquele período, uh, não existia tal denominação né, de uma ação performativa, não sabíamos disso ainda. Então, para documentar essa ação, nós uh, fotografamos, fizemos essa fotografia toda para ter o registro, para ter o documento e produzir um documento uh, dessa ação. E, no outro dia, o que nós fizemos foi ligar para as redações de jornais. São Paulo, na época, tinha cerca de uh, sete ou oito diários, jornais diários, e nós ligamos para lá como se fôssemos moradores de uma determinada região da cidade, onde tem uma praça com um monumento público, e a gente ligava para o jornal falando olha, eu moro aqui na rua tal, tenho aqui um monumento na minha rua, e esse monumento está com um saco de lixo na cabeça, o que está que acontecendo e tal. E daí, ao fazer isso diversas vezes para todos os jornais, no outro dia o que a gente viu foi a, a essa intervenção também ser documentada pela mídia impressa. Naquele período, eu só queria fazer uma observação aqui curiosa, especialmente para os artistas ou para quem estuda arte, naquele período, ali no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, é quando surgiu a arte xerox. É quando os artistas começaram a usar aquilo que eu chamo do primeiro meio eletrônico de impressão de imagens, que foi a copiadora. Não é? As copiadoras é, no Brasil, se disseminaram de uma maneira incrível, talvez por essa, por essa natureza cartorial que o Brasil tem, né, que o governo tem, que o sistema tem, que pede cópia de tudo, com carimbo, com assinatura. O Brasil foi um lugar onde se disseminou é, largamente o uso de copiadoras e essa copiadora serviu naturalmente artistas começarem a produzir imagens impressas de forma instantânea, porque todos os meios de impressões anteriores, né, a xilogravura, a gravura em metal, até mesmo a serigrafia, o offset, eram meios que né, exigiam um processo muito longo né, para você chegar a produzir e imprimir uma imagem. A xerox não, você fazia uma colagem né, uh, e colocava aquilo sobre a máquina, instantaneamente você tinha uma cópia. Então... Para nós era muito importante aquelas fotografias, nós usávamos aquelas fotografias para fazer o que hoje a gente identifica como sendo livro de artista, documentos de artista, né? material impresso a partir daquelas imagens e muitas vezes impressas em xerox. Quando a gente liga para os jornais, a coisa muda de figura, porque se com o dinheiro que os jovens artistas tinham no bolso, a gente conseguia fazer uma edição talvez de 30, 50 exemplares né, de um material impresso, uh, se essa imagem nossa e com um texto que a gente não tinha escrito, que foi o texto que o jornalista escreveu, era impressa no jornal, a tiragem era de pelo menos, sei lá, 150 mil exemplares. Não é? Então havia uma questão interessante aí para a gente também uh, entender essa história da arte uh, em relação a esses movimentos.